Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính có ngày hôm nay. Xác nhận MU sở hữu máy chạy cánh 35 triệu. Xác nhận Đề Dong 99% sẽ gia nhập MU. 4 điểm đầu rút ra sau buổi tập đầu tiên của MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Xác nhận MU sở hữu máy chạy cánh với 35 triệu. Theo tiết lộ từ Fabrizio Romano, Denzel Dumfri là một trong những cái tên nằm trong tầm ngắm của Ten Hag. Về phía Inter Milan, họ cũng đã xác định trong mức phí chuyển nhượng dành cho ngôi sao này, trao đổi với Giver Misport, ký giả người Ý tiết lộ. Dumfri, cậu ấy là một cầu thủ mà Ten Hag biết rất rõ, nhưng đồng thời đây không phải là thượng vụ đang được thương lượng giữa các câu lạc bộ. Chắc chắn là Inter muốn có 35-40 đến triệu euro cho Dumfri. Nếu quyết tâm chiêu mộ, dự kiến con số mà Inter yêu cầu sẽ không thể làm khó được MU. Xác nhận, đề dòng 99% sẽ gia nhập MU. Cụ thể, kỳ giả Fabrizio Romano xác nhận, MU đã đưa ra lời đề nghị mới trị giá 65 triệu euro cho đề dòng. Bác gia yêu cầu tổng thương vụ đạt 85 trên 86 triệu euro. Thỏa thuận đang tiến gần hơn bao giờ hết, không còn nghi ngờ gì nữa, 99% đề dòng sẽ gia nhập MU. Hai đội bóng đang đàm phán về những điều khoản bổ sung để thương vụ có thể đạt mức tối đa là 85 triệu euro. Trước đó, Đề Dong được cho là đã thay đổi ý định và muốn gia nhập Man United. Sau khi hoàn tất trợ ký của Đề Dong, MU có thể yên tâm theo đuổi các mục tiêu khác để hoàn thiện đội hình. Như vậy, thương vụ Đề Dong có thể tiêu tốn MU 85 triệu euro, nhưng mức phí chuyển nhượng ban đầu mà Quỷ Đỏ phải trả cho Bắc Sa là 65 triệu euro. Nếu mọi chuyện được thông qua, Đề Dong sẽ sớm gia nhập Man U. Ronald Dixon muốn MU không mua Đề Dong Theo tờ Metro của Anh, Lý do tiền vệ Chitian Eriksen ngần ngại ký hợp đồng với MU là vì Frenkie Đề Dòng, cầu thủ người Đan Mạch muốn có một suất thi đấu thường xuyên trong đội hình của Quỷ Đỏ và cho rằng sự xuất hiện của Đề Dòng sẽ khiến anh này trở nên phương án dự bị nhiều hơn. Hiện tại, cầu thủ từng phải nghỉ thi đấu 8 tháng do sự cố ngưng tim tại Euro 2020 đang đợi xem MU có thành công với thương vụ Đề Dòng hay không rồi mới chốt tương lai. Arsenal tính vượt mặt MU trong thương vụ Martinez DT Grab đưa tin, Arsenal đã nâng giá hỏi mua hậu vệ đa năng Lisandro Martinez lên thành 40 triệu euro kèm các khoản bổ sung. Cầu thủ người Argentina cũng được coi là mục tiêu của Eric Ten Hag tại MU cùng với người đồng đội Julian Timber tại Ajax. Dẫu vậy, động thái mới nhất của pháo thủ cho thấy họ thực sự nghiêm túc và muốn vượt mặt quỷ đỏ trong cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao 24 tuổi. Được biết, Ajax muốn thu về khoảng 50 triệu euro từ việc bán Martinez và họ cũng không có ý định bán thêm cả Timber. Fernando và Maccai khiến phòng thay đổi MU chia rẽ. Harry Maccai đối mặt với những lời chỉ trích mạnh mẽ sau màn trình diễn thảm họa trong màu áo MU ở mùa giải này. Maccai liên tục có những pha xử lý sai lầm, đó là lý do anh khiến cổ động viên MU giận dữ. Thậm chí nhà Maccai bị đe dọa đánh bom. Maccai có cơ hội sửa sai dưới thời tân huấn luyện viên Eric Ten Hag. Tuy nhiên, theo Diary Osport, Ten Hag lại có ý định tước băng đội trưởng của trung vệ người Anh. Có thông tin cho rằng, huấn luyện viên Ten Hag vẫn giữ mắc gai nhưng ông sẽ chọn một đội trưởng mới khi ấy Ronaldo trở thành ứng cử viên hàng đầu. Anh có kinh nghiệm dày dặn và cũng là đội trưởng của tuyển Bồ Đào Nha. Vấn đề duy nhất đối với CR7 có thể nằm ở chỗ anh không phải là lựa chọn tốt nhất về mặt lâu dài vì ký hợp đồng với Man U của anh ấy sẽ hết hạn vào cuối mùa giải tới. Chưa kể, nội bộ MU cũng không đồng tình với quyết định này. Cụ thể, ký giả Simon Stone khẳng định, vòng thay đồ MU đã bị chia rẽ do bất đồng về băng đội trưởng với Ronaldo là ứng cử viên hàng đầu, điều này khiến Maguire không hài lòng. Mẫu cầu thủ nào sẽ gặp khó dưới thời Ten Hag? Theo báo giới Anh, 15 cầu thủ đội 1 MU đã có màn ra mắt tân huấn luyện viên trưởng Eric Ten Hag. Ngoại trừ những người làm nhiệm vụ quốc tế vẫn đang được nghỉ phép, Marcus Rashford, gia đình Sancho cùng với đồng đội rất háo hức để chứng minh năng lực với vị thuyền trưởng mới. Thông thường trong buổi gặp đầu tiên, huấn luyện viên mới sẽ bắt đầu trò chuyện với các cầu thủ về những mong đợi chiến thuật cũng như một số danh sách việc cần làm ngay để các học trò tuân thủ. Chúng ta sẽ phải chờ thêm một quãng thời gian nữa để biết được cảm nghĩ của người trong cuộc, nhưng trước đó có thể hình dung những gì Ten Hag sẽ yêu cầu học trò làm trên sân tập. Kai Spot tiết độ theo lời của Overgo, chúng tôi đã làm việc với trái bóng rất nhiều, nhưng có một lần và một buổi chiều chúng tôi phải chạy trong rừng theo từng nhóm. Ông ấy nói chúng tôi phải chạy một quãng đường nhất định với thời gian 2 phút. Chúng tôi vì muốn chứng minh cho ông ấy thấy nên một số nhóm đã chạy trong 1 phút hoặc 50 giây. Ông ấy lại nói, ô không, nếu tôi nói các cậu 2 phút, tức là tôi không muốn 1 phút hay 50 giây. 2 phút là 2 phút. Ông ấy là người như vậy, nếu bạn không tuân thủ kỷ luật, bạn sẽ gặp vấn đề. 
Như vậy tính kỷ luật là thứ mà Ten Hag sẽ ưu tiên hàng đầu, nhất là khi tiếp quản một đội bóng phức tạp như MU. Tạm chưa bàn đến những vấn đề ngoài lề sân cỏ như đá cá tính hay văn hóa của các cầu thủ, Ten Hag chắc chắn sẽ muốn hệ thống của mình vận hành trơn tru trên sân cỏ. Một điểm yếu dễ nhận thấy nhất của MU mùa giải vừa qua là ở khâu chống phản công. Điều này xuất phát từ việc họ không có những lá chắn tốt ở khu vực giữa sân. Đa phần người ta thấy Fred và McDominay chơi cùng nhau. Fred, nguyên mẫu không phải là giỏi đánh chặn, với thể hình nhỏ bé, trong khi đó McDominay thì lại thiếu kỷ luật hay bỏ vị trí. Đây là những điều mà cả hai cùng phải cải thiện để lấy điểm trong mắt Ten Hag. Dĩ nhiên, không chỉ McDominay hay là Fred là cần phải nỗ lực. Tất cả những cầu thủ còn lại của MU cũng cần phải chứng minh trên sân tập. Không phải ngẫu nhiên mà Ten Hag được gọi là một người vừa có chất Hà Lan, vừa có chất Đức. Bốn điều rút ra sau buổi tập đầu tiên của MU thời Ten Hag Tân huấn luyện viên Eric Ten Hag vừa chỉ đạo buổi tập đầu tiên của MU tại Carrington, mặc dù những người như Ronaldo và Maguire vẫn vắng mặt. Đầu tiên, Ten Hag tạo ấn tượng ban đầu. Nhiệm vụ của Ten Hag trong buổi tập đầu tiên cùng với các học trò mới rất đơn giản, đó là tạo nên cái uy của mình. Tờ Manchester Evening News cho biết, vị chiến lược gia người Hà Lan đã nói chuyện với nhóm cầu thủ trong vài phút khi bắt đầu phiên làm việc. Bên cạnh là các trợ lý Steve McLaren và Mitchell van der Rett. Ten Hag có thể tạo được ấn tượng tích cực ban đầu vì những bức ảnh cho thấy ông đôi khi trông vừa quyết đoán, vừa mỉm cười ấm áp với các học trò. Sau bài phát biểu của mình, Ten Hag đã đưa các cầu thủ của mình trải qua hơn 2 giờ tập luyện kết hợp giữa việc chơi bóng với các bài tập chạy. Một số cầu thủ quỷ đỏ đã đến trước 9 giờ sáng vẫn ở lại sân tập cho đến sau 4 giờ chiều. 2. Các hợp đồng cho mượn MU đã để rất nhiều cầu thủ ra đi dưới dạng cho mượn ở mùa giải trước và giờ họ đã trở lại tập luyện. Van der Beek nhận được sự quan tâm đặc biệt khi anh phát triển mạnh dưới thời Ten Hag tại Ajax. Giờ đây, tiền vệ người Hà Lan có thể đóng vai trò quan trọng trong lối chơi quỷ đỏ. Ahmad cũng trở lại sau thời gian thi đấu cho Rango. AC Toan GB được cho là nằm trong danh sách thanh lý của MU nhưng vẫn góp mặt và có cơ hội để thể hiện bản thân. Mà Tị An xuất hiện với khuôn mặt tươi tắn và có thể hồi sinh sự nghiệp ở Man United sau thời gian cho mượn đáng thất vọng tại Sevilla. Hai hậu vệ cánh Brandon, William và Ethalet cũng hội quân. 3. Cơ hội của những cầu thủ trẻ MU luôn trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Eric Ten Hag cũng đã làm điều tương tự ở Ajax. Theo đó sẽ có rất nhiều sự khích lệ dành cho lứa tài năng trẻ hiện tại của quỷ đỏ. Alejandro Canacho là cái tên đáng chú ý. Anh đã cho thấy quyết tâm của mình khi tập trung cùng toàn đội. Dù vừa chinh chiến ở đội U20 Argentina trong những tuần gần đây, Jack Lasigui, Sola Sorrentay hay là Avaro Fernandez là những cầu thủ hứa hẹn xuất hiện trong buổi tập đầu tiên của MU dưới thời Ten Hag. 4. Các ngôi sao khẳng định mình Một kỷ nguyên mới tại Man United cũng là một khởi đầu mới đối với nhiều cầu thủ. Mà Kurt Radford nằm trong số những ngôi sao ưu tú có mặt trong ngày đầu tiên của mùa giải. Đây là một năm quan trọng đối với Radford sau khi anh gây thất vọng lớn trong mùa bóng 2021-2022. Giống như Radford sau một năm thăng trầm, gia đình Sancho đã bị loại khỏi kế hoạch trong mùa hè của đội tuyển Anh và cần có một khởi đầu mạnh mẽ dưới thời Ten Hag để củng cố vị trí của mình. Ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, đặc biệt là trao kỷ World Cup diễn ra vào cuối năm, điều tương tự cũng dành cho Aaron Wan Bissaka sau những thông tin anh có thể bị thanh lý. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!